，胳膊伤了，帮我看看。哦，伤口不深，不用缝针。别动！太大了。什么？这块纱布太大了，不好看。受伤了当然丑了，要好看的话你就别逞能啊！没事玩什么天女散花？你觉得我是在玩啊？没有吗？一枪一瓶啤酒，看着是挺过瘾的。不过这种花活到了实战里能有什么用？前几年。这边发生了一个绑架案，当时我们部队协助特警营救人质，但是劫匪呢从楼顶扔下来一瓶煤气罐，还好一个军官发现，直接掏枪就射，把煤气罐在空中打爆了，不光救了自己，也救了人质，也救了周边的围观群众。你说的对，实战中确实摸到打酒瓶，但是会遇到比打酒瓶更血腥、更暴力的情况。这些只能依靠在你看来不合常规的训练去应对。好了。洗手台在哪？在隔壁。谢谢。对了，多注意伤口的卫生，多休息，别湿汗，别沾水。好。哎，你刚才说那个绑架案过程很凶险，你是亲身参与了，还是听谁说的？我编的。啊！为了佐证我想表示的观点，够了。快过来吃饭。新买多少啊？嗯。用得过来吗？用不过来呀、啊。用不过来还买？餐具买来不一定要用啊。可以用来欣赏嘛？你看到那面墙没有？我到时候准备再多买一些漂亮的碗碟挂在上面，拍起照来一定特别好看。瞎折腾，生命不息，折腾不止啊！你洗澡了？嗯，不是跟你说过伤口不能沾水的吗？没沾水。我告诉你，你好好养着吧，千万别不在意。到时候要是感染了，砸的可是我的招牌。砸你什么招牌啊？住院医的招牌？住院医怎么了？住院医也是有理想和抱负的，好不好？你想想看。如今的专家学者，哪一个当初不是从住院医一步一步走过来的？如果每个人都像你这样子戴着有色眼镜看我们的话，那医生怎么成长？医学还怎么进步？你这，你这鱼汤一点味儿都没有。啊？你干什么？不能加盐。晚上盐吃多了，容易增加肾脏的负担，造成钙的流失，而且还会诱发胃癌在内的几十种疾病，对你的伤口恢复也不利。更重要的是，更重要的是你早更吧。啊？早发现更年期，跟我妈症状一样
，杨子。你把鱼汤还给我，都还给我！把黑鱼汤还给我